A Marvel virou um bonde sem freio, ninguém segura mais. São dezenas de projetos de filmes e séries anunciados para o futuro, a gente sabe disso, mas dezenas de projetos que já rolaram. Com tudo isso já dá para juntar dezenas e dezenas e dezenas de personagens, de heróis, de vilões que foram parar no cinema. E eu digo para vocês uma coisa, galera, tem muito mais gente ainda nos quadrinhos na fila esperando a hora de ir para o CM. Só que o Kevin Feige, a patota dele, tem que filtrar quem entra e quem não entra. Não dá pra levar os milhares de personagens dos quadrinhos pros cinemas. Não tem como. São mais de 9 mil. Mais de 9 mil, é verdade. Então a gente vai dar uma força pro Kevinho. Ele está aqui, sete heróis que não devem aparecer nunca no cinema. Eu duvido que vocês queiram ver essa galera no cinema. Não tá acreditando? Você vai entender agora. Renato Trunks, Peter aqui. A Marvel já foi chamada de fábrica de ideias. Não é pra menos, né? Entrando, saindo, é isso que eles produzem o tempo todo. Ideias. A editora fabrica em escala praticamente industrial uma quantidade absurda de histórias, personagens, sagas, todos os meses, o tempo todo tá tendo. E eu vou falar pra vocês, vocês que não, não costumam ler quadrinhos, tá? Pra você que não costuma ler quadrinhos. Pare... Quando você lê quadrinho e você realmente interage com aquilo, você realmente tá imerso naquilo, é tão bom ou melhor que cinema. É coisa louca. Por isso que eu trago pra vocês algumas sagas aqui. E o que a gente vê nos cinemas é só uma fração desse universo do, dos quadrinhos. São tipo o quê? Três, quatro filmes por ano? Sei que agora tá aumentando e tal, né? Nas bancas são dezenas de revistas saindo todos os meses, sem parar de tudo quanto é personagem. Ainda mais agora que o Sam tá fervilhando, né? Então eles vão aquecendo mais ainda nos quadrinhos. Então imagina aí o trabalho do Kevin Feige, o chefão da Marvel toda. Pô, o cara tem que ler tudo e separar. Isso aqui tem que entrar no Sam, isso aqui não entrar num dia. Não, não entrar, não pode. Isso aqui não, 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 isso aqui não entra nunca, para com isso. Quando eu digo que ele é chefão da Marvel toda, é porque é isso mesmo. O Kevin Feige não cuida só dos filmes ou das séries. Ele também controla o que sai nas revistas, sabia dessa? Pô, o homem acorda pensando em Marvel e vai dormir pensando em Marvel. Imagina, o cara, o cara deve acordar. Cadê o Hulk? Pô, deve ser assim, né? A gente tá sempre pedindo coisa pra esse cara, né? Agora chegou a vez de ajudar. Segue aqui a nossa lista de heróis, que é melhor deixar quieto. Alô, Kevin Feige? Essa galera aqui você pode deixar de lado, é desnecessário, ok? E galera, lembrando que a disputa dos carros está ativa no Ibex, ok? Nosso carro, nosso carro que você tá dentro comigo, tá entre os top 3, estamos lá na frente. Eu não sei que posição tá porque eles não revelam. Eu sei quem tá atrás. E quem tá atrás tá vindo com força total. Como que você sabe, Peter? Porque eu vi, eu vi lá o cara fazendo live lá e levantando a galera toda. Assim, aí, estamos na live aqui com tantas mil pessoas, todo mundo tem que votar agora. Eu não tô fazendo live com vocês, eu faço vídeo com vocês. Então o meu momento de pedir voto é agora. E eu peço, eu não mando igual a gente que eu conheço. Então eu preciso muito de vocês, porque o carro de trás tá, porra, tá batendo. Eu não sei se já passou, né? eu vou ver a parcial no próximo. Então só vocês que podem empurrar esse carro junto comigo. Tamo junto, galera. Eu tô feliz demais. São três categorias, lembrando sempre. Enet, Cinema TV Streaming, Nerd Negócio, Economia e Negócios e PT Jordan, Criador do Ano, Creator do Ano. Isso é surreal. Surreal, vocês me colocaram lá. Putz, grila. Eu realmente me sinto um super-herói. Vocês têm que estar aqui comigo pra vocês saberem a felicidade que eu tô de vocês terem me colocado. E cada vez que eu vejo aqui embaixo nos comentários, Peter, votei, é mais uma felicidade, porque eu sei que tá sempre vindo gente nova votando. Então eu tô vendo luz no fim do turno. Eu acho que é possível. Obrigado pelo teu voto. Obrigado. Obrigado de coração mesmo. Chapa! Reed Richard já estreou no SEMI e pagou um amicão, né? O Senhor Fantástico foi literalmente transformado em espaguete lá em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas vai ter que achar outro herói com poderes elásticos agora, concorda? Mas, por favor, que não seja o Valventura, o Chapa. Para todos os fins, galera, ele tem o mesmo poder de alteração do corpo, né, do Senhor Fantástico. E ele usa o uniforme azul. Só que não. O Chapa só consegue se transformar numa coisa. Um sujeito achatado. Ele não estica, ele não vira objetos, ele não amarra ninguém. Tudo que o Chapa faz é virar uma panqueca humana, é isso? É como se alguém tivesse alguém bem pesado, pá, sentar em cima do cara. O Valventura também não é nenhum gênio igual o Reed Richards. Ele é só um cara com inteligência normal que vira uma chapa. Exatamente isso. Na dúvida, é melhor a Marvel fazer mesmo um senhor fantástico que preste. Bird Brain. Você já ouviu a expressão cérebro de passarinho? É das antigas, significa que a pessoa não é muito esperta, ou se distrai muito fácil, tá? Se você não viu, tá ouvindo agora pela primeira vez. Pois bem, essa é a tradução literal de Bird Brain, um super-herói real que existe nos quadrinhos. Por mim, pode continuar só nos quadrinhos mesmo. E quais são os poderes desse maluco? Ele tem asas pra voar e garras nos pés e nas mãos. E é isso. Ele é basicamente um galinhão gigante. Um pintinho amarelinho das revistas. Olha que maneiro. Olha, um, é um pássaro, um avião. Não é um pássaro mesmo. Você ia falar isso. 
O Semi não precisa passar por esse vexame. Olha a cara de ridículo do sujeito. Não, editor. Não, por favor. Outra imagem. Sim, essa daí. Não tem condições de negócio desses, né? NFL Super Pro. Os fãs de futebol americano que me perdoem, galera, mas o esporte não tem como se misturar com o super-herói. Ainda assim, a Marvel tentou. A história tentou pegar carona nesse sucesso mundial que é o futebol americano, né? Mundial não, desculpa, né? Esse sucesso que é o futebol americano nos Estados Unidos. E criou esse super-herói, o Super Pro. O Phil Grayfield é um ex-jogador da NFL que combate o crime usando um uniforme indestrutível. O Fabian Cieza, que é o roteirista, criador do personagem, admitiu depois que ele só criou o Super Pro para faturar ingresso grátis pro NFL. Só para você ter noção. O interessante é que esse super-herói, ele chegou a salvar a floresta amazônica num jogo de futebol. Mas eu não consegui encontrar essa história para ler, infelizmente, eu só soube. De qualquer forma, Kevin Feige já deve receber ingresso de graça. Cabine VIP, lá o caramba, para para assistir futebol americano. Então eu acho que ele não tá precisando passar chapéu não, hein? Redentora! Tem uma galera aí que fala que a Carol Danvers é muito lacradora, né? Que ela esculacha os homens, que ela se acha. Esse pessoal aí nunca ouviu falar da Redentora. Pronto. Se eu... Escuta, escuta, galera. Essa assim é da treta pesada nos cinemas. A, a Cat Webster é uma moça que participou de um experimento secreto e foi condicionada a odiar homens. Ela odeia homens. Ela seria o, uma incela. Como é que fala isso? Eu não sei. Eu não manjo muito dessas coisas. Essa mesma Cat Webster foi submetida a um processo que deu pra ela super força e super agilidade. Nível soro de super soldado, sabe? Aí soltaram essa maluca no mundo pra espancar bandido. Homem. Ela só espanca o homem. Realmente, <risos> juro pra você, ela só batia em homem. Pesquisamos tudo sobre isso, galera. Aí depois de um tempo, a Marvel reverteu isso, porque tava pegando mal pra caramba. E a Redentora chegou a ser parça, inclusive, do Capitão América. Mas eu não levo o Capitão América assim, <risos> calma assim, sabe? Segue meu conselho, Kevin, é evita a treta. Não dá mole, não usa a Redentora, porque é confusão garantida. Vocês sabem do que eu tô falando, mas vamos lá. Billy Ray Cyrus. Não, eu não... Eu não enlouqueci. Don't tell my heart and even break it heart. Já viu assim? Billy Ray Cyrus já foi herói da Marvel, já foi. Se você acha que esse nome é familiar, tá? Se você não tá ligando, né? Ah, da onde que eu tô ouvindo esse nome, tá bom? Se você não tá conseguindo lembrar quem eu vou explicar. Billy Ray Cyrus é o pai da Miley Cyrus. E esse cara já foi personagem da Marvel, com revista, com poder, com tudo. A primeira e única edição da revista mostrava o Billy Ray Cyrus enfrentando um fantasma indígena e viajando no tempo até a Idade Média. Ó, oh, oh, galera, eu falo pra vocês. Vocês acham que os roteiristas, às vezes, eles usam algumas coisinhas? Eles usam muito orégano? O que vocês que acham? É tão ruim quanto você tá imaginando mesmo. Eu não sei que jabá foi esse que a Marvel recebeu, mas isso aconteceu. O pior é que o Billy Ray Cyrus também atua, né? Então levar o cara pro CM interpretando ele mesmo seria uma moleza. Chegou o Billy Ray Cyrus, pessoa com, com laço. Don't tell my heart. Pô, seria maneiro, né? Não, seria não. Mas na boa, ó, tem uns mil pessoas melhores aí esperando a vez pra ir pro cinema. Para com isso. Aliás, eu fico até chateado de chamar de, chamar de personagem ruim, porque é o um cara. O próprio Billy Ray sabe? Eu não posso virar e falar assim, que personagem ruim. Pô, tô sendo muito preconceituoso, não tô? Desculpa aí, Billy. Pô, mas não dá, não dá. Larval. Pra levar esse personagem pro cinema, o Kevin Feige vai precisar de estômago, ok? Presta atenção. Quem for assistir qualquer cena do Larval nos cinemas, vai precisar de estômago. Porque eu vou te falar, o cara é o herói mais nojento que a Marvel já fez. Larval é um mutante com uma habilidade muito bizarra. Você deve ter mais do que eu vou falar, né? O sistema digestivo do Larval sai do próprio corpo na forma de dois vermes gigantes. Só imagina isso no cinema, só imagina. Imagina. Tua tia vomitando a pipoca só de ver blá, blá, pipoca pra tudo lá. Os caras vomitando, ai, cuspindo. Enfim, essas duas minhoconas do Laval podem comer qualquer coisa. Aí de bucho cheio, né, os vermes voltam pra dentro do Laval e aí sim ele ganha outros poderes. Sai aquelas lombrigonas lá, come e voltam pra ele. Ah, ah, ah. Ele primeiro enche a pança, né, depois ele ativa outras habilidades. Mas até lá já teve muita gente saindo do cinema e correndo pro banheiro. Você sabe que não ia dar certo. Letterboy, precisa explicar? Eu realmente tenho que explicar porque o Letterboy nunca vai aparecer no UCM. Imagina aquela tua tia, sabe? Aquela mesmo, sabe? Aquela que vomitou vendo o Larval. Eu, eu, vamos continuar com ela, ok? Agora imagina essa tua tia vendo esse cara no cinema. Fecha a Disney no dia seguinte. O Mickey Mouse desmaia. Oh, pô, tô, oh, caramba! Não dá. O pior de tudo é que o Letterboy não tem nem poder nenhum. Como assim, Pedro? Sim, nenhum. Ele não tem poder. Ele é só um carinha esquisitão que conseguiu fazer parte dos Vingadores dos Grandes Lagos. Ele bateu na porta e aceitaram o cara, é só isso. 
com mais de 9 mil pessoas, é óbvio que a Marvel já produziu muita coisa ruim. Muito herói maluco que não precisa aparecer no semi, lógico. Eu só listei 7. Agora é com você. Dá uma força pro Kevin. Escreve nos comentários. Responde aí. Qual outro herói você acha que não precisa ir pro semi? Vamos aumentar essa lista. E bora dar uma força pro nosso carro continuar entre os top 3. Dá um votinho aqui na gente se você não votou. Não deixa passar em branco. Eu realmente preciso de cada voto de você que tá aí. Se tiver mais de uma conta, eu preciso também. Lógico que já é muito que você tá fazendo só um voto. Mas se puder, tiver no embalo, vota mais. Pede pra alguém votar porque é a chance que a gente tem. É com você que tá aí desse lado. É você que tá junto com a gente nessa corrida. Muito obrigado por já estar tá me proporcionando isso. De, de só sonhar. Só sonhar em conseguir chegar nesse top 3. Porque nesse momento a gente tá nos top 3, nas três categorias. E, e você que colocou a gente lá. Obrigado de coração. Toca aqui agora, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Sem esse sininho você perde esses momentos maneiros que a gente tem. Essas conversas que vão ser... Porra, durante muito tempo eu vou estar tá aqui, eu não vou... Eu não sei quando que eu vou parar, não. Você pode até comentar quando que eu devo parar. Ou provavelmente o meu rei vai falar, Peter, já devia ter parado. Mas tamo junto, galera. Valeu, até a próxima. Fui!